de é, ajuste fiscal? Bom, Amadeu, a gente está aqui na expectativa da apresentação dessa proposta. Lembra que há uma semana a gente falou que o ministro da Fazenda mostrou a fala dele, o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, disse que estava pronto, só estava faltando ajustes técnicos para apresentar essa proposta que visa é, mudar a estrutura do gasto público. Por isso que é uma proposta de emenda à Constituição e também anunciar um corte de gastos no orçamento do ano que vem. Mas, até agora, Amadeu, a gente não tem nada, nenhum esboço, mas o ministro da Fazenda retornou hoje à Brasília nessa expectativa de uma nova reunião. Na quinta-feira, reunião o dia todo, na sexta-feira, reunião à tarde. Mas o que, é que eles querem? Antes de apresentar, antes de, é, é, de fato, protocolar essa proposta, eles precisam ter encontros com os presidentes da Câmara, Arthur Lira e do Senado, Rodrigo Pacheco, para que eles já vejam ali no termômetro se realmente ela vai ter uma adesão. Eles não querem perder tempo. Agora, o próprio Partido dos Trabalhadores, nesse fim de semana, lançou um manifesto junto com outros partidos da base, PDT, PSB e também PCdoB, contra o corte de gastos. E isso é um fogo amigo, né? Contra o próprio ministro da Fazenda, contra a própria equipe econômica da ministra do Planejamento e Orçamento, Simone Tebet, e também da Esther Dweck, da Gestão e Inovação, que estão se reunindo a, a, a esses dias todos para conseguir chegar a um denominador comum. O que aqui está impedindo agora é que a ala social, os ministros, por exemplo, da ala social, como o Elton Dias, do Desenvolvimento Social, eles não concordam com o corte de gastos nessa área. O seguinte, o, o, o Lula, o governo dele, já perdeu nesse ajuste, demorou tanto que, do ponto de vista é, é, do mercado e da própria opinião pública, o prejuízo está dado. O, o Lula só vai dizer agora qual é o tamanho do prejuízo, se vai ser maior ou menor. Mas o, no prejuízo o governo já está, professor. Infelizmente, para o governo você tem absoluta razão. Na verdade, isso era para ser realizado no início, em agosto, no início do segundo semestre. Demorou tanto que agora, quando você vai fazer, você está colocado contra a parede. É um erro básico, desde aqueles manuais, entre aspas, como um tal de Nicolau Maquiavel, já ensinava né, como é que você deve agir em situações como essa. O governo está agindo atrasado. O que acontece? A bolsa continua caindo, estou acompanhando aqui, Uh, o pregão, o dólar está se aproximando perigosamente de seis reais é, e aí os cortes que poderiam ser X, pode ser X mais três porque você está colocado contra a parede então faltou nesse sentido uma leitura política é, é, do que, de que situação nós estamos vivendo no campo econômico, agora o manifesto dos partidos, inclusive do PT, é realmente é duro você fazer, governar assim porque é o, esse é o fogo amigo ou cubo, porque não dá, né? Que precisa ter os cortes, é necessário. É, nós não estamos em 2015, quando Joaquim Levi quis fazer alguns cortes no primeiro ano do segundo governo Dilma, não. Nós estamos em 2012, no segundo ano do governo Dilma, e aquilo que não foi realizado de forma eficaz levou ao pior bienio da história econômica da República, 2015 e 2016, que nós crescemos negativamente, menos 7,5%. E, por fim, o ministro da Fazenda ia viajar para o exterior, nós noticiamos. É, não era para falar que ia viajar e depois voltar atrás, era primeiro para ficar aqui, por ordem na casa, aí viaja. Portanto, os cortes estão vindo tarde e mostra um equívoco de leitura da conjuntura por parte do governo, especialmente da equipe econômica e, a equipe, e, e o partido central do governo, o PT, também não ajuda em nada o presidente da República. E o Adá não viajou para resolver, não viajou e não resolveu. Obrigado.